வணக்கம் நேர்களே இன்று என் வாக்கு என் உரிமை என்ற ஒரு நேர்காணல் காண இருக்கிறோம் இன்று நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திருவநாதபுரம் எஸ் ராமகிருஷ்ணர் இவர் ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்றவர் எங்கிருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத்திலிருந்து முனைவர் பெற்றம் பெற்றிருக்கிறார் தற்போது இந்த நேர்காணலில் இவர் பொருளாதாரம் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டங்களை பற்றி பேச இருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எனது பெயர் திருவண்ணாதபுரம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் நான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத்திலிருந்து பப்ளிக் பாலிசி துறையில் டாக்டரேட் பட்டம் பெற்றிருக்கிறேன் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மோடி அரசின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை பொருளாதார மற்றும் வேறு செயல்பாடுகளை எல்லாம் கூர்ந்து கவனித்து அது குறித்து பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறேன் இந்த மோடி அரசாங்கம் கடந்த ஐந்து வருடங்களில் என்னென்ன செய்திருக்கிறது என்பதை தகுந்த புள்ளிவிவரங்களுடன் உங்களுக்கு தர முடியும் என நினைக்கிறேன் சார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிமானிட்டைசேஷன் இதில் என்ன தான் சார் கிடச்சிது டிமானிட்டைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சர்க்குலேஷனில் இருந்த மணி அதில் வந்து எவ்வளவு வெள்ளை எவ்வளோ கருப்பு நமக்கு தெரியாது அது எல்லாத்தையும் உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சு உள்ளே கொண்டு வந்ததுனால அந்த மணியெல்லாம் கருப்பு பணம் எல்லாம் வெள்ளை பணமாக மாறிடாது ஏன்னா அதெல்லாம் அவங்க ஏற்கனவே இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் எப்படி சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்கிறத பார்த்து அதை வெரிஃபை பண்ணி அதன் அடிப்படையில் தான் இது கருப்பு பணமாக அல்லது வெள்ளை பணமாக என்று கணக்கிடப்படும் ஸோ என்ன கரெக்டாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் பாடி செக்அப் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி இது ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் பாடி செக்அப் பண்ணால் என்ன ஆகும் உடம்பில் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா வியாதியும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எங்கெங்கே என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்ட்டு இது தான் டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணியிருக்கு இந்தியாவுக்கு அது பண்ணியிருக்கு ஸோ எல்லா சிஸ்டம் அது அதெல்லாம் செக் பண்ண என்ன செக் பண்ணி பார்த்ததுனால அந்த டேட்டா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் எங்கெங்கே ஏமாற்றிருக்காங்க எவ்வளோ ஏமாற்றிருக்காங்க என்ன ஏமாற்றிருக்காங்க என்கிற புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் வந்தாச்சு இனிமேல் அடுத்தாப்பில் என்னென்னா எதிர்காலத்தில் இது தொடர்ந்து நடக்கும்போது கரெக்டாக போயிட்டு இன்கம் டேக்ஸ் வந்து அவங்கள போயிட்டு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இதுதான் டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணின அச்சீவ்மெண்ட் சார் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை தவிர மிச்சம் எல்லா பணமும் பேங்க்கில் வந்தாச்சுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி என்ன சார் இதில் ஒரு பெரிய சாதனை இருக்குது பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை தவிர மற்ற பணம் எல்லாம் சர்க்குலேஷனில் இருந்த மற்ற பணம் எல்லாம் மற்ற கரன்சி எல்லாம் உள்ளே வந்துடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது இது டிமானிட்டைசேஷன் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்ருக்காங்க இதுக்கு நம்ம புள்ளிவரங்களை பார்க்கணும் ஜந்தன் யோஜனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க அதனுடைய நோக்கம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கணுங்கிறது தான் அந்த நோக்கம் என்னென்னா அரசாங்கத்தினுடைய நிதியுதவிகள் இடைத்தரகர் மூலமாக கடைசி மனிதனுக்கு போய் சேராமல் தடுக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஜந்தன் யோஜனா ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன ஸ்கீம் அனௌன்ஸ் பண்ணாலும் சரி அது வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆறாயிரம் ரூபாய் உதவி பணமாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு உதவியாக இருக்கலாம் எல்லா கேஸ் கனெக்ஷன் மூலமாக கொடுக்குற சப்சிடியாக இருக்கலாம் எல்லாம் வந்து டைரெக்டாக அக்கௌண்ட்டில் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அதை பிடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஜந்தன் யோஜனா அக்கௌண்ட் ஆரம்பித்து அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரம் வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இந்தியாவில் இருந்த மொத்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுகளுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தஞ்சி கோடி அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு மோடி இந்த மாதிரி நாங்கள் ஜந்தன் யோஜனா மூலமாக இன்னும் அக்கௌண்ட்டுகளை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு எல்லா மக்களுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படி அனௌன்ஸ் பண்ணி அடுத்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இன்னும் கரெக்டாக சொல்கிறதா இருந்தால் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே இருபத்தைந்து கோடி புதிய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுகளும் அதுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கும் ரூபே கார்டு ரூபே கார்டுங்கிறது நம்ம டெபிட் கார்டு மாதிரி ஒரு கார்டு அதுவும் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ இப்போ எல்லாருக்கிட்டே பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குது எல்லாருக்கிட்டே ரூபே கார்டு இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் கிடையாது இந்த மொத்தம் இப்போ ஐம்பது கோடி அக்கௌண்ட் இருக்குது இந்த ஐம்பது கோடி அக்கௌண்ட்டில் டிமானிட்டைசேஷன் மூலமாக சர்க்குலேஷனில் இருந்த பணம் எல்லாம் வந்து சேருது மொத்தம் பதினாறு லட்சம் கோடி வந்தாச்சு திருப்பி அந்த பதினாறு லட்சம் கோடி எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு நம்ம பார்க்கணும் ஐம்பது கோடி அக்கௌண்டில் நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு கோடி அக்கௌண்டில் எட்டு லட்சம் கோடி பணம் வந்திருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய அறுபது லட்சம் அக்கௌண்டில் இன்னொரு எட்டு லட்சம் கோடி பணம் வந்திருக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு நாற்பத்தொம்பது புள்ளி நாலு கோடி அக்கௌண்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு அறுபது லட்சம் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வந்திருக்கு இந்த ந
டெபாசிட் பண்ணது சரியான கணக்க வழக்கு இல்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்து அது மேலே நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க அதனால் வெறும் பத்தாயிரம் கோடி தான் வரல அப்படின்னு சொல்கிறது சரி கிடையாது மூணு லட்சம் கோடி மேலே இப்போ நடவடிக்கை எடுத்துகிட்ருக்காங்க அது அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அது இனிமேல் தெரியும் ஸோ மூணு லட்சம் கோடி ப்ளஸ் பத்தாயிரம் கோடி மூணு லட்சத்து பத்தாயிரம் கோடி பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு திரும்பி வரல அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர வெறும் பத்தாயிரம் கோடி தான் வந்திருக்குன்னு எடுத்துக்கூடாது சார் இப்போ இந்த கருப்பு பணம்னு சொல்லப்படுற பிளாக் மணின்றது டைரக்டாக இல்லாமல் நிலம் நகை அப்படி சொத்து அசையாத சொத்துன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லா ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்போ ஏன் பணத்தை மட்டும் டார்கெட் பண்ணுறோம் சார் கருப்பு பணம் அல்லது கருப்பு வெல்த் கருப்பு செல்வம் அதாவது கணக்கில் காட்டாத செல்வம் கருப்புனா அதான் அர்த்தம் கணக்கில் காட்டாத செல்வத்தை ஒரு மூணு நாலு வழியில் தான் வச்சுருக்க முடியும் ஒரு வழி என்னென்னா கேஷாக வச்சுருக்கிறது கரன்சியாக வச்சுருக்கிறது இன்னொரு வழி என்னென்னா நிலம் மாதிரி விஷயங்கள் நிலம் வீடு அந்த மாதிரி விஷயங்களை போகிறது ஏன்னா நம்ம ஊரில் நிலம் வீடெல்லாம் வந்து பொய்யான கணக்கு காட்டி தான் வாங்குகிறோம் விற்கிறோம் அதனால் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஒரு வீடு வாங்குகிறோன்னா பத்து லட்சம் ரூபான்னு சொல்லி தான் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அது இன்னொரு விதமாக ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு வழி மூணாவது வழி என்னென்னா கோல்டு கோல்டு வாங்கி வீட்டில் பதுக்கி வச்சுக்கலாம் தங்க பிஸ்கட்டுகளோ இல்லை நகைகளோ நிறைய வாங்கி வச்சுக்கலாம் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாலு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது வேறு நிறைய ஆப்ஷன் எதுவும் கிடையாது ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட முடியாது ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டால் பிடிச்சிப்பாங்க ஒரு பேங்க் டெபாசிட் பண்ண முடியாது பேங்கில் பணம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் கணக்கு வந்துடும் உங்களுடைய பேன் நம்பர் கேட்பாங்க எல்லாம் பிடிச்சிப்பாங்க அப்போ கேள்வி வரும் அப்போ ஏன் வந்து இந்த அரசாங்கம் கருப்பு தங்கம் இல்லை அது கருப்பு பணத்தை முதலீடு செய்து வாங்கியிருக்கிற நிலம் அல்லது வீடு அல்லது மனை இது மாதிரி விஷயங்களில் கான்சென்ட் பண்ணாமல் ஏன் கரன்சியை மாத்திரம் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு முதல் விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிகினிங் இருக்கணும் கருப்பு பொருளாதாரத்தை ஒழிக்கணும்னா எல்லாத்தையும் ஒரே சமயத்தில் ஒழிச்சிட முடியாது ஃபஸ்ட்டு கரன்சியை தான் டார்கெட் பண்ணணும் ஏன்னா கரன்சி மூலமாகத்தான் கருப்பு பொருளாதாரம் பெரிய லெவலில் உருவாகும் அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு அரசு அலுவலர் இருக்கார் அவர் நிறைய ஊழல் பண்ணுறாரு நிறைய லஞ்சம் வாங்குறாரு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறாரு அது எல்லாமே கருப்பு பணம் தான் இந்த கருப்பு பணத்தை என்ன பண்ணுவார் கரன்சியாக வச்சுருப்பார் கரன்சியாக வச்சுருந்து சரியான காலகட்டம் வரும்போது அதை வேறு இடங்களில் முதலீடு செய்ய ஆரம்பிப்பார் அதாவது ஒரு நிலத்திலையோ ஒரு தங்கத்திலையோ முதலீடு செய்ய ஆரம்பிப்பார் அதை யார் வாங்குவாங்க அந்த அதை அதை வந்து இன்னொரு கருப்பு பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் கருப்பு இவர் கருப்பு பணமாக தான் அந்த பணத்தை கொடுக்க போகிறாரு ஸோ அவர்களுக்கும் அது வந்து கருப்பு பணமாக தான் இவர் வந்து சப்போஸ் ஒரு வீடு வாங்குறாரு அந்த வீட்டினுடைய உண்மையான விலை ஒரு கோடி ரூபாய் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் முப்பது லட்சம்னு போடுவாங்க இவர் முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு ப்ராப்பரான செக்கு கொடுத்துட்டு மீது ஏழு எழுபது லட்ச ரூபாய்க்கு இவருடைய இவர் லஞ்சமாக வாங்கிய பணத்தை கொடுத்து அங்கே இன்னொருத்தர் கொடுத்துருவார் அவர் என்ன பண்ணுறாரு வாங்குற இந்த பணம் இந்த இந்த வீட்டை விற்றவர் என்ன பண்ணுறாரு முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு கணக்கு காட்ட முடியும் அவரால் எழுபது லட்ச ரூபாய்க்கு கணக்கு காட்ட முடியாது அவர் என்ன பண்ணுவார் அதை இன்னொருத்தருக்கு விற்கும்போது அந்த எழுபது லட்ச ரூபாயை இன்னொருத்தட்ட வா வாங்கும்போது அந்த எழுபது எழுபது லட்ச ரூபாயை அவர் வந்து உபயோகப்படுத்துவார் ஆக இந்த கருப்பு பணம் என்பது உள்ள ஒரு சரியான பொருளாதாரம் என்பது வெளி சுற்றுல இப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்குன்னா கருப்பு பொருளாதாரம் என்பது உள்ள ஒரு சுற்றுல வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி தான் வந்து வெளி சுற்று உள் சுற்று ஸோ இது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிரேக் பண்ணி ஆகணும் கரன்சியை வந்து கட் பண்ணினா தான் இது பிரேக் ஆகும் அதனால தான் கரன்சியை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயமும் புரிஞ்சுக்கணும் பினாமி ஆக்ட் ஆல்ரெடி கொண்டு வந்திருக்காங்க அது இனிமேல் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க பெரிய லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படி பினாமி ஆக்டை கொண்டு வரும்போது கணக்கில் வராமல் வாங்கப்பட்ட நிலங்கள் கணக்கில் வராமல் வாங்கப்பட்ட வீடு இதெல்லாம் வந்து வெளிவரும் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆதார் கூட லிங்க் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு வருமானமே இல்லாமல் ஒருத்தர்கிட்ட பெரிய எஸ்டேட் இருக்குன்னா எங்கேருந்து வந்தது உனக்கு அந்த எஸ்டேட்டு அப்படின்னு கேட்க போகிறாங்க அவர் யாருடைய அந்த யார் இவருக்கு வாங்கி கொடுத்தாரோ அவர் கை காட்ட போகிறாரு அவர் கை காட்டும் போது என்னாகும் அவரும் மாட்டிப்பார் இவரும் மாட்டிப்பார் ஸோ இது அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸோ ஒரே சமயத்தில் எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியாது ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியாது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் அதை செய்யணும் அதுதான் இந்த டிமானிசேஷன் அதுக்கு ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது தான் டிமானிசேஷனுடைய அச்சீவ்மெண்ட் சார் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் ஃபாரின் மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் ஓகே தான் பட் ஆனால் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் ஒத்து வரும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில்
ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டாக இருக்கலாம் ஒரு காய்கறி தள்ளு வண்டியில் காய்கறி வியாபாரி பண்ணுறவராக இருக்கலாம் எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது இது நாற்பது கோடிங்கிறது இன்றைக்கி கணக்கு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கோடி ஆயிரும் ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வில ஒன்று இன்றைக்கி அதையும் கிடையாது எல்லோரும் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனு ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை இது ரெண்டும் தான் நமக்கு தேவை ஒன்று எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் இன்னொன்று வந்து விவாணும் இது ரெண்டும் இருந்ததுன்னா டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷனுங்கிறது வந்து ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயமே இல்லை அண்ட் கவர்மெண்ட்டும் யூனிஃபைடு பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க யூபிஐன்ட்டு அது வந்து பெரிய லெவலில் இப்போ வந்து பரவலாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நீங்கள் கடைகள்லாம் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு யூபிஐன்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு இது ஒட்டியிருப்பாங்க அதில் ஒரு பார் கோடு ஒன்று இருக்கும் அதில் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களுடைய நீங்கள் எது வச்சிருந்தாலும் சரி இப்போ சப்போஸ் பி மேப்னு கவர்மெண்ட் ஒரு ஆப் கொண்டு வந்திருக்கு அதை வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை வச்சு நேராக அதை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் அதுக்கு காய்கறி வாங்குறீங்க இரநூறுவா பே பண்ணணும்னா இரநூறுவா பே பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக பே பண்ணிடலாம் இல்லை நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா கொடுக்கணுன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா கொடுக்கலாம் சில்லற பிரச்சனையெல்லாம் ஒன்றும் வராது அவ்வளோ ஈஸியாக இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து வியாபாரிகளே பல வியாபாரிகளே இதை வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் பிரபலப்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குது அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குது ஏன்னா இதுக்குன்னு தனியாக உட்காந்து அக்கௌண்ட் எழுத வேண்டியது இல்லை இன்னும் சில சில வியாபாரிகள் இன்னமும் இது எல்லாம் வந்து விரும்புறது இல்லை காரணம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்தால் தான் நம்ம உண்மையான வருமானத்தை காட்டாமல் ஏமாற்ற முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க இப்படிப்பட்டவங்களும் இருப்பாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் இது இல்லாமல் வியாபாரம் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்துடும் இல்லை நாலு வருஷத்தில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுங்கிறது வந்து மிக சாதாரண ஒரு விஷயமா இருக்கும் எங்கே போகிறீங்க ஒரு இடத்துல ஹோட்டலில் சாப்பிட்றீங்க இரநூறுவா பே பண்ணணுமா உடனே நேராக டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க ஒரு காய்கறி வாங்கணுமா இரநூறுபாய்க்கு வாங்குறீங்க உடனே டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த சில்லற ப்ராப்ளம் கில்ற ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது டாக்ஸியில் போகிறீங்களா ஆட்டோவில் போகிறீங்களா நேராக ஸ்கேன் பண்ணி உடனே பே பண்ணிடலாம் எண்பது ரூபா கொடுக்கணுமா உடனே கொடுத்துடலாம் இது நடக்கத்தான் போகுது அது ஒன்றும் இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளையும் எழுபதுகளையும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியா கண்டிப்பாக ஒரு முன்னேறிய நாடாக தான் இன்றைக்கி தேதியில் இருந்துகிட்டு இருக்கு குறிப்பாக டெலிகம்யூனிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி செல்ஃபோன் ஃபெசிலிட்டியில் அதனால் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்தியாவில் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் இந்த டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஏன் சார் ரொம்ப எரிச்சலை கொடுக்குது இது வரைக்கும் கணக்கு காட்டாமல் வருமான வரி கட்டாமல் இருந்தவங்க பல இருக்குது இப்போ வருமான வரி கட்ட வேண்டியிருக்கு ஏன்னா டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் வந்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்குங்கிறது ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமாயிரும் அப்படி இருக்கும்போது வருமான வரி ஏய்ப்பு என்பது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வியாபாரம் பண்ணலாம் அதில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா லாபம் சம்பாதிக்கலாம் இவ்வளோ நாளும் அந்த இருபதாயிரம் கேஷாக ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னுடைய வருமான என்னுடைய மொத்த வருமானமே இன்றைக்கி இரநூறுவா தான் முந்நூறுவா தான் சொல்லி நீங்கள் ஏமாற்ற முடியும் இன்றைக்கி அப்படி ஏமாற்ற முடியாது அதனால் இது வரைக்கும் வருமான வரி கட்டாமல் ஏமாற்றியவர்கள் இப்போது டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மூலமாக வருமான வரி கட்ட வேண்டியிருக்கும் என்ற ஒரு சூழல் வரும்போது எரிச்சல் அடைவது என்பது ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கு ஆனால் இவங்களுடைய முயற்சி எதுவும் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா பெரும்பாலான மக்கள் இந்த டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து வரவேற்கிறாங்க அண்ட் அரசாங்கமும் முறைப்போடு இருக்குது இந்த அரசாங்கமோ இல்லை எந்த அரசாங்கமோ எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் இனிமேல் டிஜிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் இனிமேல் ஆர்டர் ஆஃப் த டே அதாவது இனிமேல் அதுதான் வந்து ஒரு நடைமுறைக்கு உகந்ததாக எதிர்காலத்தில் இருக்க போகுது அதனால் இதை பற்றி அவங்க எரிச்சப்படுறதை பற்றி நம்ம ஒன்றும் அதை பற்றி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுல ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை சார் இப்போ கணக்கு வழக்கெல்லாம் ஒழுங்காக வச்சுருந்தா ஒரு வியாபாரிக்கு லாபமா இல்லை நஷ்டமா பொதுவாக நம்ம வியாபாரிகள் அல்லது சுயதொழில் செய்வர்களுடைய நினைப்பு என்னென்னா வருமான வரி கட்டுறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணணும்னா கணக்கு வழக்குகளை வந்து எந்த அளவுக்கு கிளம்சியாக வச்சுக்க முடியுமோ எவ்வளோ சரியில்லாமல் வச்சுக்க முடியுமோ எவ்வளோ சரியில்லாமல் வச்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு அரசாங்கத்தை ஏமாற்றினா நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் கணக்கு வழக்கு ஒழுங்காக வைத்துக்கொண்டு ஓரளவு சிறிய வரியை கூட வருஷா வருஷம் ஒரு ஒருத்தர் கட்டினாங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய பிஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் ஆகிரும் அப்படி
அரசாங்கத்துக்கு நம்ம செலுத்த வேண்டிய வரியை ஒழுங்காக செலுத்துறது மூலமாக நம்மளுடைய தொழிலை விரிவாக்கிறதுக்கு பேங்கை எழுதில் அணுக முடியும் பேங்கும் டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்போதும் கேட்பாங்க என்ன பண்ணியிருக்க எவ்வளோ வரி கட்டியிருக்க எவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரா ப்ராப்பரான கணக்கு வழக்கு இருக்கான்னு கேட்பாங்க அப்படி கொடுத்தோன்னா நமக்கு எளிதில் பேங்கில் லோங் சேங்ஷன் ஆகும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தையும் வளர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கந்துபட்டிக்காரர்கள்கிட்ட போயிட்டு மாட்டிக்கிறதும் தவிர்க்கப்படும் நம்ம அரசாங்கம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு நம்ம ஒத்துழைச்சோன்னா அரசாங்க நிறுவனங்கள் நமக்கு ஒத்துழைக்கும் இது இந்த புரிதல் நமக்கு இருக்கணும் இது இந்த அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கம் இல்லை பொதுவாகவே அரசாங்கத்துக்கூட ஒத்துழைச்சோன்னா நமக்கு அரசாங்கம் திருப்பி பதிலாக ஒத்துழைக்கும் ஜிஎஸ்டி மற்றும் டிஜிட்டல் டிரான்ஸாக்ஷன்ஸ் மூலமாக ஒழுங்காக வரி கட்டுறவங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் மக்களுக்கு என்ன பயன் இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஜிஎஸ்டி என்பது மறைமுக வரியில் ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் அண்ட் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அது வந்து நேர்முக வரியில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சீர்திருத்தம் ஸோ இதுதான் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ஜிஎஸ்டிக்கும் இருக்கிற என்ன அட்வான்டேஜ் இது செயல்படுத்தப்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் வரி கட்டாதவர்கள் வரி 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 வலயத்துக்குள்ளே வருவாங்க ஏற்கனவே ஒழுங்காக வரி கட்டுபவர்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு மாத சம்பளக்காரங்க அது தனியாரில் வேலை பார்த்தாலும் சரி கவர்மெண்டில் வேலை பார்த்தாலும் சரி டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேக்ஸ் டிடக்டட் சோர்ஸ் அதாவது முதல் மாதம் ஏப்ரல் மாதத்துலேருந்து இப்படி சொல்லிடுறாங்க இப்போலாம் கடைசி மாதம் வரைக்கும் வச்சுக்கிறது இல்லை உங்கள் இந்த வருஷத்துக்கு எவ்வளோ உங்களுடைய வருமானம் எவ்வளோன்னு பார்த்து ஏப்ரல்லேருந்து க ஆரம்பித்து அடுத்த ஜனவரி பிப்ரவரியில் உங்களுடைய டேக்ஸை க முடிச்சுருவாங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் டேக்ஸை கட்டி முடிக்கணும் அப்படி தான் இப்போ வந்து டேக்ஸ் டிடக்டட் சோர்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ நேர்மையாக வரி கட்டுறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் நினைக்கிறாங்க இந்த லாபத்தை இந்த இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்லேயே பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் பியூஷ் கோயல் அவர்கள் சப்மிட் பண்ண இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்லேயே நம்ம பார்க்கலாம் அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் வருமான வரி கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அஞ்சு லட்சம் வருமான வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு வருமான வரி கிடையாது நீங்கள் இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸு அப்புறம் அந்த ஏடிடி ஏடிசி ஏடிசிசி இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்திக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழரை எட்டு லட்சம் வரைக்கும் உங்களுடைய வருமானம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு பைசா கூட வருமான வரி கட்ட வேண்டாம் அதாவது வருமான வரி எல்லோரும் கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒருத்தருக்கும் வரக்கூடிய வருமான வரி குறைய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஊர் கூடி தேர் எழுக்கிறது தான் நூறு பேர் தேர் எழுக்கிறதுக்கும் ஆயிரம் பேர் தேர் எழுக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்தான் அது இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டில் என்ன நடந்துட்டுருக்குன்னா நூறு ரூபாய் வர வேண்டிய இடத்துல வரி வருவாய் நூறு ரூபாய் நே அது குறிப்பாக நேர்முக வரி தனியார் வருமான வரி நூறு ரூபாய் வர வேண்டிய இடத்துல இருபத்தி நாலு ரூபாய் தான் வருது அமெரிக்கா மாதிரி ஒரு நாட்டில் நூறு ரூபாய் வர வேண்டிய இடத்துல எண்பது ரூபா வருது டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள் அங்கே எண்பது ரூபா வருது அமெரிக்காவில் நம்ம இந்தியா மாதிரி ஒரு ஊரில் நூறு ரூபாய்க்கு இருபத்தி நாலு ரூபா தான் வருது இந்த இருபத்தி நாலு ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் அறுபது ரூபாய் எழுபது ரூபான்னு மாற்றும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரி விகிதம் குறையும் வரி செலுத்துவோர் அதிகமாக அதிகமாக வரி சுமை குறைய ஆரம்பிக்கும் இது எதிர்காலத்தில் உடனே நடக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கும் ஒரு ஒரு வருஷமாக அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த பத்து வருஷத்தில் நீங்கள் அதனுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நல்லா பார்க்கலாம் சார் ரொம்ப அழகாக இந்த நாட்டில் எப்படி முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்குன்றத ரொம்ப அழகாக விவரிச்சிங்க ஸோ அதற்காக எங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பெரிய நன்றி நன்றி வணக்கம்